ये कायनात कितनी बड़ी है इस सवाल का जवाब अगर दिया जाए तो ये कहना बिल्कुल बेहतर होगा कि शायद इतनी बड़ी के लफ्ज़ बड़ा भी बहुत छोटा है अब तक सबसे ताकतवर दूरबीन होबल सिर्फ तीन हज़ार की कक्षाएँ देख पाई है जो 12 अरब नूरी साल के दायरे में फैली हुई हैं एक नूरी साल का मतलब है वो फासला जो रोशनी एक लाख छियासी हजार मील फी सेकेंड की रफ्तार से एक साल में तय करती है यानी इस वक्त आसमान पर जो सितारा चमक रहा है अगर वो जमीन से एक नूरी साल के फासले पर है तो इस वक्त हमें इसकी जो चमक नजर आ रही है वो एक साल पुरानी है हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि जमीन निजाम शमसी का तीसरा बड़ा सयारा है और ये निजाम शमसी अतारद जहरा मरीख जमीन नेपचून यूरेनस प्लोटो जहल और मुश्तरी नाम के नौ सयारों पर मुश्तमिल है जो सूरज दादा के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और हमारा ये सूरज इतना बड़ा है कि इसकी सतह पर एक किताब में हमारे सयारे जितनी एक जमीने समा सकती हैं आज की इस वीडियो में हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे और इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे कि हमारी कायनात कितनी बड़ी कायनात है और फिर हमारी अकड़ को देखिए कि बहसीत इंसान हम हैं क्या चंद एक पॉइंट्स के गिर्द आप घूमते हैं और उसके बाद आपको अंदाजा होता है कि हमारी माँ जमीन जहाँ हम रहते और जिंदगी गुजारते हैं हमारी कायनात का पांचवा बड़ा सयारा है और शायद ये वाद सयारा है जहाँ पर जिंदगी मौजूद है जमीन हमारे लिए बहुत बड़ी है लेकिन हम कायनात की वसत का अंदाजा लगाने से भी कासिर हैं इस वसत में हमारी जमीन की हैसियत एक मामूली से रेत के जर्रे के बराबर है आज हम कायनात के बारे में ऐसे ही चंद हैरान कन हक बता रहे हैं जिन्हें देख कर आप खुद को नहायत हकीर महसूस करने लगेंगे और साथ ही साथ हैरान परेशान भी रह जाएंगे कायनात में लगभग सौ अरब सितारे और सयारे मौजूद हैं और हमारी जमीन उनमें से एक है अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तब भी हमें पूरी कैकशा की सैर करने के लिए एक लाख साल का अरसा दरकार होगा याद रहे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि रोशनी की रफ्तार एक लाख छियासी हजार मील फी सेकेंड होती है यानी अगर हम इतनी रफ्तार से भी सफर करें तो हमें पूरी कैकशा की सैर करने के लिए एक लाख साल दरकार होगा एक साल में तीन दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे एक घंटे में 60 मिनट एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना वक्त दरकार होगा कायनात का 70 फीसद हिस्सा अंधेरे में छुपा हुआ है और जमीन से बाहर जो कुछ हम अब तक दरियाफ्त कर चुके हैं वो कायनात का सिर्फ पांच हिस्सा है हमारी खला का ज्यादातर हजम सूरज ने घेरा हुआ है सूरज के अलावा बाकी तमाम सयारे कायनात का सिर्फ सिफर इशार या दो फीसद रकबा घेरे हुए हैं वो इजर वन इस वक्त इंसानी हाथों से बनाई गई वो वाहिद शहर जो जमीन से सबसे ज्यादा फासले पर मौजूद है ये सूरज से 11 अरब मील के फासले पर है जब खुद जबकि खुद जमीन सूरज से चौदह इशारिया नौ छः करोड़ किलोमीटर के फासले पर है याद रहे कि कुछ अर्सा कबल माहरी ने फलकियात ने खला में जमीन जैसे सात सयारे दरियाफ्त किए हैं एक सितारे और उसके गिर्द घूमते सात सयारों पर मुश्तमिल इस नए निजाम को ट्रेपिस्ट वन का नाम दिया गया है साइंसदानों के मुताबिक इन सयारों में से तीन पर पानी की मौजूदगी का इम्कान है जिसके बायस ये सयारे काबिल रिहायश हो सकते हैं अब अगर जिक्र किया जाए कायनात में जमीन के सबसे करीबी हमसाये चांद का तो चांद जमीन से तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर या तेईस लाख आठ हजार आठ सौ पचपन मील दूर है जमीन और चांद के दरमियान इतना ज्यादा फासला है कि जमीन और चांद के बीच जमीन जैसे तीस सयारे समा सकते हैं अगर हम एक गाड़ी में सौ किलोमीटर या बासठ मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन से चांद की तरफ अपना सफर शुरू करें तो हमें जमीन से चांद तक पहुंचने में एक दिन लगेंगे जमीन और चांद के बीच अगर हम रोशनी की रफ्तार से कम्युनिकेशन करें तो यक तरफा कम्युनिकेशन एक से पच्चीस सेकंड लगेंगे जमीन के हमसाया सियारे मरीख का जमीन से फासला 225 मिलियन किलोमीटर है जो कि बाज अवकात चार मिलियन किलोमीटर भी हो सकता है अगर हम जमीन से रोशनी की रफ्तार से मरीख पर कोई पैगाम भेजें तो उसे वहां पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे इससे भी आगे जाएं तो इंसान की बनाई हुई मशीन वॉयजर वन स्पेस मिशन जमीन से 138 थर्टी एट यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर है एक ए असल में जमीन से सूरज तक का फासला है इसका मतलब है कि जितना सूरज हमारी जमीन से दूर है वाइजर वन उससे एक गुना ज्यादा फासले पर पहुंच चुका है वाइजर वन एक इस वक्त 17 किलोमीटर या 11 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफर कर रही है 
जब हम निज़ाम शमसी से निकलते हैं तो फासले की पैमाइश के लिए किलोमीटर के पैमाने कार नहीं रहते कहकशा में फासले की पैमाइश नूरी साल से करना पड़ती है नूरी साल वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है ये फासला नौ इशार या चार सौ इकसठ ट्रिलियन किलोमीटर है सूरज की तरफ हमसे करीब तरीन सयारा प्रोकीमा सेंसोरी है जो हमसे चार इशार या चा, दो चार नूरी साल के फासले पर है वाइजर वन को इस सयारे तक पहुंचने में सत्तर हजार साल का अरसा लगेगा अगर हम सौ किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाली कार में चार इशार्य दो चार नूरी साल का फासला तय करें तो हमें वहां तक पहुंचने में कायनात की उम्र से भी छह गुना ज्यादा वक्त लगेगा हमारी कहकशा मिल्की वे एक लाख नूरी साल पर फैली हुई है मिल्की वे में सौ अरब सितारे और सौ अरब सयारे हैं रात के वक्त हम आसमान पर जितने सितारे देखते हैं वो मिल्की वे का एक फीसद भी नहीं है जब हम मिल्की वे से बाहर निकल कर देखते हैं तो पता चलता है कि कायनात में हमारी कहकशा की हैसियत एक जर्रे से ज्यादा नहीं मिल्की वे कहकशाओं के जिस ग्रुप का हिस्सा है उस एक ग्रुप में चौवन मुख्तलिफ कहकशाएं हैं जो एक करोड़ नूरी साल पर फैली हुई है कहकशाओं के सुजूम से भी बाहर निकल कर देखें तो हमारा सामना सुपर क्लस्टर विरगो से होता है सुपर क्लस्टर विरगो में कहकशाओं के सौ से ज्यादा ग्रुप शामिल हैं। सुपर क्लस्टर विरगो का एक सिरे से दूसरे सिरे तक फासला ग्यारह करोड़ नूरी साल है सुपर क्लस्टर विरगो से बाहर निकल कर देखें तो पता चलता है कि कायनात में विरगो की अहमियत एक जर्रे के बराबर है विरगो भी एक और दूसरे सुपर क्लस्टर लेनिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसमें एक लाख दूसरी कहकशाएं शामिल है लेनिया सुपर क्लस्टर का एक सिरे से दूसरे सिरे तक फासला बावन करोड़ नूरी साल है लेनियाकिया सुपर क्लस्टर से बाहर अगर हम काबिल मुशाह कायनात पर नजर दौड़ाएं तो हमें लेनियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक नुकते जितना ही नजर आता है हमारी काबिल मुशाह कायनात में दो ट्रिलियन यानी दो हजार अरब मुख्तलिफ कहकशाएं मौजूद हैं इन कहकशाओं में सितारों की तादाद हमारी जमीन पर मौजूद रेत के जर्रों की तादाद से ज्यादा है जमीन से किसी भी तरफ काबिल मुशाह कायनात का फासला छियालीस से पचास अरब नूरी साल है इसका मतलब है कि हमारी काबिल मुशाह कायनात का एक सिरे से दूसरे सिरे तक फासला तिरानवे अरब नूरी साल है हमारी इस काबिल मुशाह कायनात के बाहर क्या है इस हवाले से हम अभी कुछ नहीं कह सकते हो सकता है कि हमारी काबिल मुशाह कायनात से भी बाहर कायनात इतनी ज्यादा फैली हो कि जिसका हम तस्वुर भी न कर सकें हो सकता है कि हमारी काबिल मुशाह कायनात असल में कायनात में रेत के एक जर्रे के बराबर हो हम ये जान ही नहीं सकते कि हमारी काबिल मुशाह कायनात के बाहर है क्या इसकी एक वजह तो ये है कि कायनात के दूर दराज मकाम से रोशनी अभी जमीन तक वापस पहुंची ही नहीं हो सकता है कि कायनात के बहुत से मकाम से रोशनी हम तक कभी वापस न पहुंचे क्योंकि कायनात के बहुत से मकाम रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी के साथ फैल रहे हैं जिसका मतलब है कि इन मकाम से रोशनी कहीं भी जमीन तक नहीं पहुंचेगी यानी अगर इंसान लाफानी भी हो जाए तो कायनात के बहुत से गोशे इसकी नजरों से वो जल ही रहेंगे डॉक्टर एरन गोद के कॉस्मिक इन्फ्लेशन के नजरिए के मुताबिक हमारी कायनात का साइज काबिल मुशाह कायनात से 150 सौ पचास सेक्सटीरियन से ज्यादा हो सकता है यानी काबिल मुशाह कायनात रोशनी के एक बल्ब के बराबर है जबकि असल कायनात इसके मुकाबले में प्लोटो यानी साप का सयारे जितनी है अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी औकात इस पूरी कायनात में क्या है और कितनी है और इसके साथ साथ हमारा तर्ज अमल देख लीजिए कि हम क्या हैं हमारा ये निज़ाम शमसी अगर कायनात के लकोदिक मैदान में रख दिया जाए तो इसका हजम इस मैदान में फैली घास के एक तिनके की आधी नोक से भी कम है हमारा ये निज़ाम शमसी जिस कहकशा का हिस्सा है उसका नाम हमने मिल्की वे फरज कर लिया है और ये कहकशा इतनी बड़ी है कि हमारा निज़ाम शमसी इसके इंतहाई सिरे पर एक जर्रे से ज्यादा बड़ा नहीं जिसे नंगी आंख से बमुश्किल देखा जा सकता हो हमारा सूरज अपनी ही कहकशा के मरकजी हिस्से से तीस हजार नूरी साल के फासले पर है इस तरह की कहकशाएं और कितनी हैं कोई नहीं जानता हम अपनी आसानी के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ये एक अरब से जायद हैं अपनी इस कहकशा के जिन सितारों के बारे में हम अब तक दूर बैठे जान पाए हैं इनमें एक सितारा वाइकनस मेजोरस है ये हमसे तीन नूरी साल की दूरी पर है इसके कतर का अंदाजा एक अरब अट्ठानवे करोड़ किलोमीटर लगाया गया है यानी इसमें हमारी जमीन जैसी छह लाख चालीस हजार जमीने बासानी समा सकती हैं। इस सितारे से भी बड़े और कितने सितारे सिर्फ हमारी अपनी कहकशा में हैं। ये हम अभी नहीं जानते चुनाचे दीगर एक अरब से जायद कहकशाओं का जो फासला है या इस पर जो बात करना है वो किसी हद तक और इनका जिक्र करना फिलहाल फजूल है 
इसी वजह से इंसान को अपनी औकात का अंदाज़ा होने चाहिए और उसे मालूम होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है वो क्या बात कर रहा है और वो कहीं खुदा तला से शिरक के मामलों में तो नहीं पड़ गया